வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு வீடியோவில் நாம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் பல ஆப்ஸ் வச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷனாக என்னென்னு தெரியும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ஸோ திடீர்னு எவனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யாருனா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை நார்மல் மெசேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து ஆப்பே ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வந்திருக்கும் ஓகே அதாவது சம்திங் ஹேப்பண்டு அதாவது புதுசாக ஒரு கண்டென்ட் வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆப்பை வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணோம் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப டைம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் யூஸருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷனை தான் வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனில் அனுப்பணும் ஓகே ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை நம்ம ஐஓஎஸ் ஆப்பில் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகே ஒன்று வந்து சர்வர்லேருந்து வர நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது வந்து ஆப் வந்து தானாக கிரியேட் பண்ணுற நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குது சர்வர்லேருந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து நாம் நெட் இருந்தால் தான் வரும் கிளியரா ஆனால் இந்த லோக்கல்லேருந்து ஐ மீன் ஆப்பு தானாக ட்ரிகர் பண்ணி அனுப்புதில்ல அதுக்கு வந்து நமக்கு நெட்டு தேவையில்லை ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ட்ரை ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகே ஸோ யூசர்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி அது வந்து தெரியாது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் பட் ஆனால் ஆஸ் அ டெவலப்பர்ஸும் நமக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் லோக்கல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதை மட்டும் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த எப்படி ட்ரிகர் பண்ணலாங்கிறத ஸ்டெப்ஸை மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நாம் அது எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ யூஐ ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே யூஐ கிட்டில் இருக்கிற மாதிரி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து இந்த யூசர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்ன்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நாம் அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நாம் யூசர்கிட்டேருந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் யூசர்கிட்ட வந்து பிகாஸ் இது வந்து யூஸரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற விஷயம் கரெக்டாக ஸோ யூசர்கிட்டேருந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் அவங்ககிட்டருந்து பர்மிஷன் வாங்கினா தான் நம்ம ஆப்பு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனை அனுப்ப முடியும் ஓகே ஸோ இந்த கன்சர்ன் வந்து இருக்குது ப்ரைவசி கன்சர்ன் யூசர் வந்து எதை விருப்பப்படுறானோ அதை மட்டும்தான் வந்து வா பார்க்கணும் பிகாஸ் அது அவனோட ஃபோனு ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங்கு வந்து நாம் யூசர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எப்படி ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் போடுறேன் ஆப் லான்ச் ஆன உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலையாக இதை தான் செய்கிறோம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ரெக்வஸ்ட் ஆத்தரைசேஷன் என்னென்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அலர்ட் சவுண்ட் அண்ட் பேட்ச் ஸோ இந்த மூணும் வந்து நாம் எங்கள் ஆப் வந்து இந்த மூணும் வச்சு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ட்ரிகர் பண்ண போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து அலோவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்ட்டு நாம் யூசர்கிட்ட கேட்கணும் ஓகே ஸோ யூசர் வந்து மோஸ்ட்லி அப்ரூவ் பண்ணுவான் சில சமயம் வேணான்னு சொல்லுவான் அது அவனோட விஷயம் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை மேக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான திங் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒன் டைம் தான் இதை வந்து கேட்க முடியும் ஸோ அதனால் ரொம்ப யோசித்து நீங்கள் வந்து இதை மேக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ யூசர் வந்து ஓரளவுக்கு ஆப்பை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டானா அதுக்கப்புறமேட்டு கூட நீங்கள் அவங்ககிட்டருந்து பர்மிஷன் வாங்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ண அடுத்த செகண்டே வந்து எல்லா பர்மிஷனும்லாம் கேட்காதீங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் இது வந்து எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது வந்து இந்த இந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து வருது ஒரு ஆத்தரைசேஷன் மெசேஜ் இந்த ஆப்பு வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்ப போகுது அண்ட் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சவுண்டு அலர்ட் எல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு நான் வந்து அலோவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அலோவ் பண்ணிவிட்டால் தான் வந்து ஆப்பால் நோட்டிஃபிகேஷனை அனுப்பவே முடியும் ஓகே இது வந்து சர்வர் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் சரி லோக்கல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் சரி இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஓகே பர்மிஷன் வாங்கிறது ஸோ ஒன்ஸ் பர்மிஷன் வாங்கின பிறகு நாம் நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து நாம் ட்ரிகர் பண்ணி செட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எந்த பிளேஸில் நான் வச்சுருக்கேன்னா இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக வந்து ஆப் ஒரு ஒருத்தரையும் பேக்ரவுண்ட் போகும்போது வந்து நான் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து நான் ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது ஆக்சுவலாக ஐடியல் யூஸ் கிடையாது ஓகே மேபி உங் உங்கள் ஆப்புக்கு எந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணணுமோ அங்கே வந்து ட்ரிகர் பண்ணுங்கள் ஃபார் டேம
ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடை வந்து நான் வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது பிகாஸ் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வந்துருக்கும் ஏ யூ காட் அ மெசேஜ் ஃப்ரம் திஸ் பர்சன் ஸோ ஒன் ஸோ அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம யூசர்கிட்ட காட்டணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் இருக்குது இது வந்து யுஎன் மியூட்டபிள் நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டென்ட்டு ஓகே இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் தான் வந்து நாம் லோக்கல் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதிலே வந்து இன்னொன்று இருக்குது இது வந்து யுஎன் நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டென்ட் இதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது இந்த கண்டென்ட்டை அண்ட் இதை மட்டும் நாம் எடிட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் அதை பத் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டென்ட் பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த யூஎன் மியூட்டபிள் நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம கண்டென்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டைட்டில் அண்ட் பாடி அண்ட் சவுண்ட் அண்ட் சம் பேட்ச் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ டைட்டில் வந்து ஹாய் மெசேஜ் வந்து என்ன அனுப்பலாம்னா யூ என்டர்ட் பேக்ரவுண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மெசேஜ் அண்ட் சவுண்டு வந்து டிஃபால்ட் சவுண்டு ட்விங்கன்னு கேட்கும் அடுத்து பேட்ச் வந்து நம்ம எதனா வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது எத்தனை நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ அங்கே நோட் ஆப்புக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஐக்கான் வந்து காட்டும் நம்பர் ரெட் கலரில் ஸோ அதுக்காக தான் இது ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது ட்ரிகர் இது வந்து ஸ்டெப் டூ எப்படா இந்த கண்டென்ட்டை ட்ரிகர் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ட்ரிகரை வந்து நாம் ஐஓஎஸ் ஆப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் இருக்குது எப்போலாம் ட்ரிகர் பண்ணலான்ட்டு ஒன்று வந்து கரெக்டாக இந்த டைமில் ட்ரிகர் பண்ணுறது டேட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃப்ரைடே எயிட் ஓ கிளாக் இதை வந்து எனக்கு நோட்டிஃபை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து ரொம்ப அடுத்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இல்லை டென் செகண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டைமை மட்டும் செட் பண்ணி நாம் வந்து கேட்குறது அது வந்து ஒரு விஷயம் டைம் பேஸ்டும் திங்க ஃபஸ்ட்டு டேட்டு அப்புறம் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் தேர்டு வந்து நம்ம லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது என் குழந்தை வந்து என் வீட்டை விட்டு வெளியே போச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வரணும் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆப் பில் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு லொக்கேஷன் பேஸ்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டெலிவர் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஒரு சிலது இருக்குது அது வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகாது ஓகே ஸோ இந்த டெமோவில் இந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நாம் ஒரு டைம் இன்டர்வல் வச்சு நாம் அதை வந்து நம்ம ட்ரிகர் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன டைம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அடுத்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வந்து இதை ட்ரிகர் பண்ணு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ அதுவே வந்து ரிப்பீட்டும் இருக்குது நம்ம வந்து எவ்ரி ஃபைவ் செகண்டுக்கும் கூட இதை நம்ம ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ட்ரிகர் பண்ணுன்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து ட்ரிகர் செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ரெக்வஸ்ட்டு ஓகே நம்ம ரெக்வஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ரெக்வஸ்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த கண்டென்ட்டையும் இந்த ட்ரிகரையும் சேர்த்து வச்சுட்டு நாம் ஒரு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் ஒரு ஐடியை வந்து நம்ம செட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து மேபி நாம் ஃபஸ்ட்டு சம் ஐடி எதுனா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஐடியை வச்சுக்கோங்க ஓகே ஏன் இந்த ஐடி வேணும்னா மேபி இதிலே வந்து எடிட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது எந்தெந்த நோட்டிஃபிகேஷனை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும்னு கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் ஓகே அண்டு கண்டென்ட் என்னவோ அந்த கண்டென்ட்டை போடுங்க ட்ரிகர் என்னவோ அந்த ட்ரிகரை போடுங்க ஓகே ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பேலோடு வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு வந்து நாம் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டருக்கு வந்து நாம் அனுப்பணும் ஓகே ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் வந்து நம்ம ஆப் வந்து ஓப்பனாக இல்லவே இல்லைனா கூட அது ஒர்க் ஆகும் ஓகே பிகாஸ் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து யாரை ட்ரிகர் பண்ணுவான்னா நம்ம ட்ரிகர் பண்ண மாட்டோம் சிஸ்டம் தான் ட்ரிகர் பண்ணும் சிஸ்டம் தான் வந்து ஆப்பை நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து காட்டும் ஸோ அதனால் நம்ம சிஸ்டம் கிட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது நான் அவங்ககிட்ட கொடுத்துடுறேன் நீ வந்து டைம் வந்துச்சுன்னா நீ வந்து அனுப்பிவிடு இல்லை நீ வந்து இந்த லொக்கேஷன் போயிடுச்சுன்னா அனுப்பிவிடுன்னு சொல்லிட்டு நாம் சிஸ்டமுக்கு வந்து நாம் சொல்லணும் ஓகே ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஸோ சிஸ்டமோட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டரை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் இந்த
ஓகே ஐயா ஸோ அவ்வளோதாங்க ஆட் பண்ணியாச்சு ரன் பண்ணுறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் ஆப் ரன் ஆகிடுச்சு பேக்ரவுண்ட் போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிங் இங்கிற மெசேஜ் வர காணும் ஆ அது ஓகே ஸோ இது இது வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஹாய் யூ என்டர்ட் பேக்ரவுண்டு ஓகேவா ஸோ அந்த டேப் பண்ணணும்னா ஆப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்பவும் பேக்ரவுண்ட் போகிறேன் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்றுன்னு வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பேட்ச்சு ஓகே ஸோ திரும்ப வந்திருக்கு ஏன்னா எவ்ரி டைம் நான் பேக்ரவுண்ட் போகும்போது வந்து இது செட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா அண்ட் மேபி இங்கே வந்து நான் இப்போ ரிப்பீட்டை வந்து நான் ட்ரூன்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து அது ட்ரிகர் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ கோயிங் பேக்ரவுண்ட் என்னமோ கிராஷ் ஆகிடுச்சு என்ன கிராஷ்னு தெரியலையே டைம் இன்டர்வல் மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஓகே ஓகே ஸோ ரிப்பீட்டிங்காக இருக்குன்னா நம்ம வந்து டைம் இன்டர்வல் வந்து மினிமம் சிக்ஸ்டியாக தான் வைக்கணுமா ஃபைவ் செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்லாம் வச்சா சரி வராதுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அதை கூட தூக்கிடலாம் சரியா இப்போதைக்கு நமக்கு இது வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு டைம் பேஸ்டு இன்டர்வல் ஓகே அதை வச்சு நம்ம ட்ரிகர் பண்ணிட்டோம் செகண்டு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் மேபி டேட்டை வச்சு நம்ம ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த எப்படி ட்ரிகர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு டேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து எப்போ ட்ரிகர் வேணும் இப்போது பத்து ஒம்பதா ஸோ நான் பத்து பதினொன்றுக்கு வந்து ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஹவர் ஹவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு தான் பத்து ஓகே ஸோ இது வந்து பத்து பதினொன்று ஸோ பத்து பதினொன்றுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் ஸோ லெட் ட்ரிகர் ஈக்குவல் டு யூஆன் கேலண்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர் இங்கே வந்து நம்ம டேட் காம்பனன்ட் வந்து அனுப்புனா அது வந்து ட்ரிகர் ஆகும் ரிப்பீட் வந்து ஃபால்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து டேட்டை பேஸ் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ கரெக்டாக பத்து பதினொன்றுக்கு வந்து நமக்கு ட்ரிகர் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஐம் கோயிங் பேக்ரவுண்ட் ஓகே இது வரட்டும் பொறுமையாக ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டரில் வந்து எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா நம்ம யூசர்கிட்டேருந்து பர்மிஷன் வாங்கிறது தான் ஸோ யூசர் வந்து சப்போஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து யூசர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் டைம் நமக்கு ஒரு இது பார்த்தோம் அலர்ட்டு அதில் அவன் கேன்சல் பண்ணிட்டா செகண்ட் டைம் நம்மளால் ரெக்வஸ்ட் பண்ண முடியாது அவன் வந்து ஒன்லி இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் போயிட்டு இங்கே தான் வந்து அவனால் என்னேபிள் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நாம் வந்து யூசர்கிட்ட வந்து எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பர்மிஷன் கேட்டாலும் டைம்லியாக வந்து நம்ம கேட்கணும் ஓகே அண்டு ஸோ அது வந்து செகண்டு ஓகே ஸோ அது வரத்துக்குள்ளே நம்ம இன்னொன்றும் பார்த்துடலாம் ஸோ கேலண்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர் பார்த்தாச்சு அடுத்து இன்னொன்று வந்து நாம் லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதை பற்றி இப்போதைக்கு நாம் பண்ணலை மேபி இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ யூஒன் லோக் லொக்கேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர்னு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நாம் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வச்சு நம்ம இந்த ரீஜியன் வச்சு நாம் அதை வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் அனுப்பினீங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ட்ரிகர் பண்ணும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு பத்து பதினொன்று ஆனோன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வந்திருக்கு ஓகே ஸோ யா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்தாச்சு ஓகே எப்படி நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர் பண்ணணுன்றதை பார்த்தாச்சு அண்ட் ஒன் மோர் விஷயம் வந்து நாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு அது என்னதுன்னா காமா டாட் ப்ரிவிலேஜ் ஐ மீன் ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ரொவிஷ்னல் ஸோ நம்ம அந்த அலர்ட் வந்து காட்டுதில்ல ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஆப் லான்ச் பண்ணும்போது ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ரொம்ப பேடாக காட்டுறதுனால இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள் இன்னொரு விஷயத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அது என்னதுன்னா சைலண்ட்டாக வந்து யூசர்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் கேட்குறது சைலண்ட் இந்த சென்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது இல்லை உங்கள் ஆப் வந்து சென்ட் பண்ணதில்லை ஸோ அப்போ மட்டும் வந்து யூசர்கிட்ட வந்து நம்ம பர்மிஷன் வாங்கிறது ஆன் டிமாண்டில் வந்து வாங்கிறது ஓகே அதை வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துருவோம் ஆ ரிப்பீட்ஸ் ட்ரூ இல்லை ரிப்பீட் ஃபால்ஸ் ஓகே இது நிறைய ஆப்ஸில் இல்லை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நான் பேக்ரவுண்ட்
ஓகேவா ஸோ யூ என்டர் பேக்ரவுண்ட் அந்த அதுலேயே வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேட்குது கீப் ஆர் டர்ன் ஆஃப் இப்போ கீப்பு கொடுத்தனா எல்லா கண்டென்ட்டையும் வேணுமா ஸோ இந்த டெலிவர் பிரனாமினன்ட்லினா இது வந்து சவுண்டும் தரும் அண்ட் பேட்ச் ஐக்கான் இருக்குது அந்த மூணு ரெக்வஸ்ட் பார்த்தோம்ல அந்த மூணுக்குமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து சவுண்ட் இல்லாமல் டெலிவர் ஆகிறது ஓகே ஸோ இது தான் வந்து ஆன் டிமாண்ட் வந்து யூசர் கிட்டே வந்து கேட்குறது ஃபஸ்ட் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது மொத்தம் ஸோ இதே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நான் வந்து டெலிவர் ஃப்ரோ நாம் என்ன கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்னொரு வே டு ஆஸ் த யூசர்ஸ் பர்மிஷன் எஸ் யா ஸோ அவ்வளோதான் நண்பர்கள் இந்த வீடியோ ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி சர்வர்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பலாம் அண்ட் அதை பற்றி நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பாய்